Gott sei in Juden, Gott sei in Fried, macht uns auch in dieser Stunde an unsere Horten regieren. Dass wir sein Wort können annehmen, dass wir hören können, was heute uns zu sein hat. Ich will von euch so etwas bloß einfach lesen, denn wir wollen uns drei Gedanken da ruhig nehmen. Wir wollen drei Dinge betrachten. Und ich hoffe darauf, dass Gott uns das können gröt machen, dass Gott uns das können läuf machen, dass wir das am Horten können wie uns haben. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Es ist klar, Gott zu behüllen, wer das auswendig lernen will. 1. Korinther, 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist kreis, dass wenn in einer Familie drei Sestern sind, die immer Töpfe hier sind. Immer Töp schaffen, denn die immer bei den Älteren sind, die immer Töp versammeln gehen und die alles Töp haben. Die kann man nicht unten einhören. Aber eine von denen ist die Ratste. Hier sind drei Sestern. Da steht geschrieben, die Glauben, die Hoffnung und die Läuf. Und die Läuf ist die Ratste. Und die Läuf, die blüft und die geht mit. Und alle Ewigkeit. Wir werden uns diese drei jässliche Dinge anschauen. Das sind jässliche Sestern, die der Familie Gottes hier hören. Das sind drei, drei Dinge, die wir unbedingt kennen machen. Die in unseren Horten Tüßmatten sind. Die unsere jässliche Heimat ausmachen macht. Diese Dinge müssen wir am Horten haben. Wenn wir wollen, Kinder Gottes sein und wenn wir einmal das eigene Himmelreich auch mit Jesus Töp verbringen wollen. Also das erste steht geschrieben, die Glauben. Was würde das je in Däul sein vom Glauben? Was würde wie sein können? Was ist das je in Däul vom Glauben? Unglauben. Noch Wort. Ungehorsam. Nicht so? Also je, ungehorsam kann man nicht mit Glauben töpfen. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Eva glauben, nicht so? Eva glauben, als je in dem Glauben. Dann eine, ein Glauben, was wir einen Kopf haben, was wir utwendig geliert haben. Allerhand, was wir, wo wir uns haben, utrechten können, was wir sagen, und das höre ich mich fast, und das habe ich bald nie geläuft, und das geläuft ich auch wieder. Als ich noch jung in, in meine Arbeit war, als ich arbeite im Hospital als Nurse, hatte man sehr schwer kranke Früder. Sie wir bloß nach Hüt und Knackes, und dass wir zu sein, dass wir bald bald eingehen. Und ich hatte ja richtig gesagt, ich bin bad und mag ein Bad ab, dass ich ja bei der Trick kann sagen, und da er Chessen abnehmen, und liegen da drei Steine. Und als er wird die Steine am Bad in Wälde nehmen, und einen Mülltand schmieden, lass die Steine da liegen, sei es. Sie erzählen die Steine am Bad. Diese Steine, die bringen mir das Gelett. Diese Steine muss ich unbedingt haben. Es steht da an, dass sie das Gelecht steht an die geschrieben. Das Leben ist ein blödes Schmied, ganz voll Schrift, ganz voll Sünden gechant, dass der Charpe von der Sünde kennzeichnet. Sie wird ihm sterben. Sie hält sich an diese drei Steine. Sie läuft an die. Diese drei Steine, die würden auch die Gelecht bringen. Und sie hören sich Menschen an aller Hand, Sie rechnen sich ab irgendwo aus und denken, das, das wird mir immer noch halten. Da muss nicht unbedingt Steiner sein. Wie kann man das? Also das ist dort, wo jenem Glauben ist. Die Unglauben, die Ungehorsam, die Ewerglauben, wenn wir an aller Hand Theken glauben, an aller Hand Theken ans Utrechten können oder x was anderes, was wir an unserem Kopf haben. Und jetzt ist er dankbar, dass wir an dieser Dorf dürfen das beleben dass Menschen zum lebenden Glauben gekommen sind. Dass es nicht kreit und dünnt, wo wir glauben. Er sieht das von Dr. Samarius, dass es nicht kreit und dünnt, zu wem wir beten. Und dass es nicht dünnt, wo wir beten. Und dass es nicht dünnt, an wem wir glauben. Und dass es nicht dünnt, wo wir glauben. Wir kennen diesen, 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 diesen Meinen, was die Menschen sagen, dass es kreit und dünnt. Die Hauptsache ist, die läuft überhaupt an ihrem Wort. Adle Menschen, die sagen dann, et je läuft bloß dort, was ich soll, dort je läuft ich auch. In Russland, im Militär, wie ein Christ, und er wird von dem Kommandant zu so ihr Teil gesagt, und sagt die Kommandant am, 
Weißt du was? Du läufst dann einen Gott, wie ist mit dem? Dann wird ich auch nicht laufen. Nein, sagst du, Christ, Gott ist nicht zu sein. Tschüss, sagst du. Du kannst nicht bewiesen. Und ich läufe bloß an dort, was zu sein ist. So, sagst du, Christ, hast du ein Gewissen? Oh ja, sagst du. Und so, ja, geht es. Wie ist mit dir, sagst du? Na, wo? Na, sagst du, wie ist mit dir? Ich will dein Gewissen sein. Wenn du mir das nicht wiesen wirst, dann bist du ein gewissensloser Mensch. Dann bist du ein Mensch, der nicht keine Schamp hat. Und du gehst mit alles, über alles gehst du über. Du hast schon Gewissen. Wie kann das Gewissen nicht sein? Menschen, die da sagen, dass sie bloß dort geläufen, wo sie sein, sind gottlos. Sie geläufen nicht. Wie so ein Säuer fehlt nicht, aber wir wollten, was das tun ist. Was ist über die Glauben? Die Bibel, die lehrt uns dem Weich. Hier habe ich die gelesen, nu über. Apostel Paulus sagt am Anfang in diesem Kapitel, es will und wiesen einen besseren Weich. Es will und dem besten Weich wiesen, was das gibt. Dem Weich, wo Leben ist. Dem Weich, wo Gott bin ist. Dem Weich, wo Jesus sich schön openbohren hat. Und er fängt hier an, diese drei Fasch, er futtert alles Töp und er fängt an mit dem Glauben. Also, der Glauben ist uns nicht in unsere Wehen eingeleicht, als wir geboren sind. Dem Glauben haben wir nicht von unseren Eltern mitgearbeitet. Dem Glauben können wir auch nicht eine Schule lernen. Dem Glauben können wir auch nicht eine Tür kriegen. Der Glauben ist eine Antwort Gottes, wenn wir uns nur andrehen. Der Glauben ist eine Gove Gottes. Im Judasbrief, in der dritten Fahrt, da lesen wir, der Glauben ist einmal der Heilige anvertraut worden. In dem Augenblick, wo wir Licht kriegen mit Gott, wo wir unsere Gottlosigkeit erkennen, wo wir sagen, wir leben ohne Gott und wir leben mit Sünden beladen, wo wir zwei Breiten für Gott und bekennen, ich habe das gewiss, dass Gott durch wir, aber ich habe ihm nicht gehorcht, ich habe ihm nicht angebetet, ich habe ihm nicht gedeint, ich lebt ohne Gott. Wenn ich am Brücken deut, habe ich ihm gebetet, dann würde ich so mir halten, aber eigentlich lebt ich ohne Gott. Checkt mal dann, wenn wir so Zwei Brechen, in einem Licht Gottes kommen, dort schrieb ich dem Glauben, der ich dem Heiligen Jesus. Und dann habe ich, dann habe ich die, dem Herrn Jesus bei uns am Horten, und der Glauben konzentriert sich auf dem Herrn Jesus. Dann geht es nicht, um Gottes Gefolge zu haben, dann geht es nicht, um bloß um ein Gottes Gewissen zu haben, oder eine Erfahrung zu haben, oder ein Zeugnis zu sein. Da geht es um eine Person. Jesus ist der Sehn Gottes, von Ewigkeit her. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns Gott zu openbohren, um uns dem wahrstreitenden Gott zu machen. Und wenn wir Jesus am Horten haben, dann haben wir unseren Glauben auf Jesus konzentriert. Die biblische, die Raden der Glauben. Dort wird wie Brücken um säulich zu werden. Die wird uns eine Schrift gewesen, die wird uns geschenken. Und dem haben wir angenommen. Und die wird uns nicht nicht beim Verbiegen ist irgendwo eine Tauschen angeleicht oder an unserem Horten angeleicht. Der Glauben ist eine Entscheidung an unserem Horten. Es will Jesus gehorsam sein. Wenn das Jehendel vom Glauben angehorsam ist, dann ist der Glauben gehorsam. Und die Bibel sagt uns dort, wir sind vom Horten gehorsam geworden, das Wort, was die Schrift uns sagen wird. Schickt mal, in die biblische Glauben, was uns raten wird, die kommt aus dem Wort Gottes Rüter. Und ohne das Wort Gottes kann China geleibig werden. Römer Kapitel 10, Vers 17 steht geschrieben, die, die Predigt ist das Wort Gottes und der Glaube kommt durch die Predigt. Stimmt das? Ja. Der, Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt ist das Wort Gottes. Also wir wurden durch, wo wir das Wort von Tritz, das Wort von Gott, das Wort von Jesus verstohlen haben, in uns diese Botschaft abgemacht haben, da wird uns Glauben abgeweiht. Checkt in den Glauben, der wird uns gegeben aus einem kleinen Plant. Der ist vielleicht ganz schwach, der ist vielleicht mal ganz klein, aber du hast Leben bin, weil der Heilige Geist uns dem gegeben Und dann fängt der Glauben an zu wissen. Wir haben das von da gehört, das Wort, was da steht, und, äh, was gelesen wird, von dem ungefärbten Glauben. Also einen ungeheuchelten, einen biblischen Glauben. Checkt mal in das, das frisch angeplanter Glauben. Der muss wurzen. Der muss fast werden, 
wartelen schrien, wosen in Frucht bringen. Und dort wird immer so sein. Und dann ist das nicht an mir, und das ist nicht an uns, dass wir unseren Glauben meten können. Und das sind ja viele Menschen. Wir können uns hört, können wir hier einmal anfuten und dann wollen wir, wie viel Mal es schlägt. Wo andere Mäuer, wo andere weniger. Und so können viele Menschen, die wollen ihren Glauben meten. Die schicken, wie wir sie zu wissen. Und manchmal werden Menschen dann eingebildet. Sie werden stolz und sie denken, sie haben all was erreicht. Aber vor allem werden Menschen möglich und sie verzogen. Sie sagen, mein Glauben ist immer noch so klein, das ist immer noch so schwach. Sie hat aber halb betiert, habe ich aber halb Glauben. Die Fiend, die brückt dort, um uns abzuhören. Das ist nicht unsere Sache, dem Glauben zu mähen. Unsere Sache ist zu glauben. Unsere Sache ist, im Glauben ab Gott zu vertrauen. Und da, wo wir diesem Glauben im Horten getreten haben, wo wir von Horten gehorsam geworden sind, da wird der Glauben in uns jeder Tag frisch wiederführen. Wir waren, Paulus sagt, im Korintherbrief, wir haben das wie ein Tärchen genommen. Paulus sagt, wir waren von einer Klarheit in eine andere Nennengelegt. Und wir waren von Tag zu Tag in diesem Licht Gottes, wo wir wieder gelegt, der ist das Wort Gottes. Und uns Glauben konzentriert sich auf Jesus, auf dort, was er gesagt hat, auf dort, was er getan hat, auf dort, was er in uns geworden ist. Das Glauben, der reicht sich nicht nur dem Meinen, was die Welt sagt. Und in diesem 181, wie in Russia soll tut, Juri Gagarin, habe ich von dem mal gehört, dass wir der erste Mond, wird im Kosmos geflogen wird. Also im All. Und hei wie 24 Stunden, denke ich, so einen guten Tag, wie hei du, ich weiß nicht mal, wie lang, ne, dann komm hei zurück, und das erste Wort hei wohl sein. Und das wundert mich immer so. Sie sagen, sie glauben nicht an Gott, und sie sehen, mit allen Mädels zu bezeugen, der Jeff schon in Gott. Warum gehen sie dann so viel? Das erste Wort hei seht, es hat schon in Gott gesehen im All. Kommen meine Onkels zu meinem Grad vor und sagen, sein sie, Du hast einer im Himmel gewasst und der hat Gott nicht gesungen. Dann sagst du mir gerade vor, da ist noch nicht gewasst. Der wollte noch nur, sagst du. Der Leute sich nicht aufbringen. Gott ist Gott. In seinem Glauben wird ab Gott gerechnet. Was die Welt sieht, was die Wissenschaftler sehen. Check dir mal, in den deutschen Tag leben wir in der Zeit, wo die Bibel sagen, dass von dem Größten auffällt. Das heißt, dass Menschen von dem Lebenden, von dem Biblischen, von dem Radenden Glauben aufgehen können. Was sagt Jesus? Was wird die Täten sein von der letzten Zeit? Er sagt, wenn die Menschen sehen, wird frisch kommen, wenn er trägt, wird kommen auf diese Erde, wird er Glauben finden? Wird er Glauben sein? Wir hatten bei uns in unserer Stadt, es äh, sind mehrere Gemeinden, und wir haben da ein paar alle Brüder, in den ihre Vorderschen werden als sehr gute Freunde gewusst. Auch in der Gemeinde in Russland, in der große Verfolgungstät, sehr viel Dersche gemacht. Und äh, sie beide werden auch große Freunde. Und sie trafen sich mal, wo sie auch ganz, ganz alt alle beide werden. Und dann sagt ich, Bruder Cornelius, was sagst du der Gemeinde von Fondor? Was würden unsere Vorderschen sein, wenn die würden nicht kommen? Und dann sagt ich, der andere, na, ich denke, an sie Vorderschen würden sagen, ihr habt das denn schön, ihr liebe Menschen? Was sagst du? Ja, sagst du, dort würden an sie Vorderschen sagen. Dort ist an sie Tiet. Mangel an Glauben. Mangel, wir haben, wir haben einen Mangel, dort wir nicht mit Gott rechnen können. Wir haben einen Mangel in uns, und an Menschen, die mit Gott rechnen können. Die biblische Glauben rechnet mit Gott. So dass er immer da ist, so dass er alles sieht, dass er alles kann, dass er alles regieren wird, dass er nicht in der Hand gelegen wird, er hält alles in seine Hand, auch uns. Die biblische Glauben, wo das Wort Gottes abgeweicht ist, wo das Wort Gottes auch gestört wenn das Jehendol vom Glauben an Glauben ist und dort die Täten von der letzten Zeit ist, dann sagt uns die Schrift, wir sollen von diesem lebenden Glauben uns selbst kämpfen, dort wir daran bleiben. Johannes Kapitel 15 sagt Jesus im, im, im 
achten Vers, wir sollen blieben in Arm in ansehenden Glauben. Das Glauben, der überwindet die Welt. Wie viele hunderte, tausende Christen wettern darüber, dass sie ihre Lusten nicht los wurden, dass sie ihre Sünden nicht los wurden. Warum nicht? Warum wurden wir dort nicht los? Es die Läufe zu der Sünde, Jerata, aus der Voidung über die Sünde. Wenn die Voidung über die Sünde wird, Jerata worden aus der Läufe zu der Sünde, dann können wir im Glauben den Sieg haben. Dann ist unsere Buße ascht. Und dann können wir Jesus seine Kraft erfahren. Er führt der Stimme Glauben im Glauben, dort wir eine Not wissen können. Wir haben ein sehr gutes Beispiel in der Bibel, wo wir handschicken können, wo Leben ja biblischer Glauben bedienen wird. Da wie Abraham. Junges Chanje Abraham. Was bedeutet das Nomen Abraham? Ja, alles, was ist das? Was bedeutet Abraham? Hat eine biblische Bedeutung. Lass Papa mal sein. Abraham hat so viel ein Vorder von vielen Fälschern. Abraham hat so viel zu essen, Futter, was viele Fälscher unter sich hat. Gott sagt ihm, ein Ur in Chaldea, er sagt, Abraham, er soll Rüter gehen, in seine Freundschaft, in sein Land, er will dir ein Land geben, er weiß nicht, wo er Und Abraham wie gehorsam, er kann Gott nicht, aber er wie gehorsam, und er jüngt. Das alles, was Abraham der schenkt, kommt die erste Prüfung, als er seinen Sohn Isaac hat, wo der die Verhaltung von Gott geboren wird, als er in Sarah all 100 Jahre wird, kommt Gott zu ihm und sagt ihm, Abraham, nimm Isaac, den eingeborenen Sohn, den du gut bist, und geh nach dem Boi Moria, du selbst sollst du am opfern. Er soll seinen Sohn Isaac nehmen, an sie fährt 12, 13 Jahre mit Isaac gewahrt sein, und dann soll er drei Tage bei dem Boi gehen, nach dem Boi, Altar bühen, dem Jungen ableihen, dem Schlachten, und dem Anstecken, Gott zum Opfer. Was tut Abraham? Steht nicht geschrieben, was er gedacht hat, was er geredet hat. Es steht bloß geschrieben, Samaris nimmt er dem Jungen in seine zwei Schnarcht, ein Esel, nimmt Halt und vier Mät, und dann gehen sie drei durch, gehen bei dem Boy, und dann sagt er, dass er nicht schnarcht, blieb die Bett hier. Wenn, wenn wir angebetet worden haben, dann wo wir zurückkommen, so sieht Abraham. Gott hat gesagt, du sollst Isaac opfern. Er hat gesagt, so wenn wir nicht gegangen sind, und ich dem Deins gedungen habe, komme ich zurück. Er sagt, wir wollen anbeten, und wir kommen zurück mit dem jungen Typ. Hebräer Breif haben die Antwort, wie er reden kann. Da steht geschrieben, Abraham geläuft, dass Gott auch von der Deutschen abweichen kann. Was wird das? Dort wir glauben an Jesus Christus. Gott hat Jesus die Hand gegeben für uns, und wir glauben, dass er am von der Deutsche abgeweiht hat. Wir haben einen lebenden Herrn. Wir haben einen lebenden Glauben. Uns glauben es nicht ab uns Gefühl. Uns glauben es nicht ab dort, wo die Menschen sein, wo sie für Geld holen. Uns glauben es ab Jesus konzentriert. Wir haben Jesus am Horten angenommen. Und wir haben dort, wo er der Sinn wird, uns reden wird. Dort ist die Wahrheit. Dort im Salven lohnt das, dass wir in diesem Glauben bleiben. Oder, wenn du, lieber Freund von dir, noch nicht du bist, dann räubt Gott die Tür. Du sollst dem lebenden Glauben schrien. Der ist deine Beziehung. Das zweite, was hier geschrieben steht, das ist die Hoffnung. Was ist denn das Jähendol von der Hoffnung? Das uns das ein bisschen abdachen wird. Was ist das Jähendol von der Hoffnung? Was würde wir sagen, Chen? Na, Hoffnungslosigkeit, ja? Also Hoffnung haben oder ohne Hoffnung leben. Was ist die Hoffnungslosigkeit noch? Oder was ist das Jähendol von der Hoffnung? Wenn wir sagen, hier ist die Hoffnung, und das ist das Wort Gottes. Und jeder einer von, von uns braucht die Hoffnung. Und gottlose Menschen hoffen auf ihren Wort. Das Jähendol von der Hoffnung ist die Hoffnungslosigkeit. Das Jähendol ist Mutlosigkeit. Das Jähendol ist Diesternis. Das Jähendol ist Verzuchtheit. Und dann aber auch der ewige Schmach und Schande. Dort ist das Jähendel von der Hoffnung. Schaut mal, in der Bibel, die redet hier nicht von einer Hoffnung, die von dort viele Menschen an sich haben. Wir haben nun von Mords Evernjohr Tschrisch. 
zwischen Russland und Ukraine. Und wir sind 1000 Kilometer auf vom Trich, nicht so weit. Für Anfangs dieser Welt sieht einer von den politischen Männern, wir sind, wir sind eine Sackgasse näher gekommen. Wir sind eine Spätz näher gekommen und der dritte Weltkrieg, der wird ausbreiten. Sie haben alle Menschen, das wird doch bloß nicht passieren. Adle von Deutschland sind nach Bolivien getroffen, bloß hat diese Angst, in Deutschland wird ein dritten Weltkrieg geben, wir treten mal nach Bolivien. Wir wollen von dritten Weltkrieg ausbreiten. Wir wollen noch nicht was ran. Wir wollen nicht den Stich ran. Also die Menschen, die Hoffnung, die, die haben eine Hoffnung, sie wollen dem dritten Weltkrieg keinen guten Stich kommen. Und sie haben das allerhand, was Menschen hoffen, denn, wo sie keinen Grund für haben. Sie wünschen sich dort. Sie wollen nicht leiden, ihre Kinder sollen nicht leiden. Das ist ja alles natürlich. Ja, das, das wünscht sich keiner. Aber da ist kein Grund für diese Hoffnung. Wer ist es aber mit der biblischen Hoffnung? Wer ist es mit der Hoffnung, was wir von Gott haben? Sie sind sehr dankbar. Ich habe das vorhin erwähnt. Für mich und für andere. Die Bibel sagt, wir haben einen Gott aller Hoffnung. So offenbart sich Gott uns. Bei Gott gibt es keine Diesternis. Bei ihm gibt es keine, keine Sackgasse, keine Art, wo es nicht wieder geht. Bei ihm gibt es nicht Möglichkeit. Bei ihm gibt es nicht Verzogtheit. Bei ihm ist alles aufgedeckt und klar. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Nun sagt ich uns über die Bibel im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, wie sind durch die Auferstehung von Jesus Christus, haben wir die lebende Hoffnung getreten in die Wadergeburt. Also Wadergeburen sind, dass heute so viel ich habe, die lebende Hoffnung getreten. In dieser Hoffnung, die ist nicht, die ist nicht so, so flehend in unserem Horten, wo wir uns irgendwo gut wünschen. Diese Hoffnung hat Wohnung bei uns genommen, durch dem Glauben. Er sieht von Anfang, das sind drei Sestern, die immer töpfen gehören. Wir können nicht vom Glauben reden und dann keine Hoffnung haben. Das geht nicht. Die Bibel lehrt uns, wir sind durch dem Jesus Gottes und durch das Wort Gottes, haben wir die wahre Geburt getreten. Und in der wahre Geburt haben wir die lebende Hoffnung getreten. Was, was schafft diese Hoffnung in uns? Wenn die in uns leben, wird, was schafft diese Hoffnung? Die gibt uns Licht für den nächsten Schritt. Und dort ist sie. Wir kennen ja Gottes, wir haben manchmal auch eine schwere Log der Stimme. Eine Familie in dieser Welt, das kann allerhand sein. Aber wir brauchen dabei nicht verzogen. Wir können immer weiter wollen, den nächsten Schritt wird Gott uns wiesen. Den nächsten Tag wird Gott uns wiesen. Die Bibel sagt, so oben, dann heil wir, dann haben wir Thronen. Aber so mal ist wird der Tag. Die Bibel sagt im, im Hiobbuch, Nü es ist voll Wolken, nü soll wir das nicht. Aber wenn der Wind kommt, dann scheint die Sonne weiter. Und das will uns doch was sein. All die Wolken, die ab uns zurückkommen, all das, was sich ab uns lassen will, das will uns die Augen zurückkommen, dass wir denken, das ist dies da. Ich weiß nicht, wer das nicht wieder soll. Das kann sein. Aber dann heben wir unsere Augen ab, nicht nur ihren Wort, wir heben unsere Augen ab, Jesus ab. Und Jesus hat gesagt, er sie bejünt. Alle Dach. Gott hat gesagt, du sollst nicht Angst haben. Und wenn du dich vier wirst gönnen, und wenn du dich weiter wirst gönnen, es sie bei dir. Du wirst wird an meine Augen geachtet, in meine Leib, die hier hört dich. Und diese lebende Hoffnung wollt wie dass Gott dem nächsten Schritt ans Wasser wieder führen wird. Und heute ist das doch. Diese lebende Hoffnung, die macht uns auch frei von allen Sünden. Weil die Bibel sagt uns in 1. Johannesbrief im 3. Kapitel, wo das darum geht, dass wir lüren können, dass Jesus wird weiterkommen, da wird das auch mit diesem Wort betätigen, dass wir eine Hoffnung haben, Jesus wird weiterkommen. Und jeder einer, der diese lebende Hoffnung hat, der reinigt sich von allen Sünden, kreizt so, als Jesus von allen Sünden rein ist. Also die lebende Hoffnung, das ist die Kraft, die wir haben, dass wir zu der Sünde kein Nein sein oder wandert an unserem Bedürfnis ist, dort eine Sünde ist, dort wir dann keinen Buße dünnen. Liebe Freunde, wie wichtig ist, dass dort wir eine lebende Hoffnung haben, dass wir nicht von einem Tag an einen anderen Tag nicht stolpern dünnen, und das bleibt dies da. Wie wichtig ist, dass dort wir sagen, du es Licht, weil bei Jesus es Licht, und in dieser Hoffnung dürfen wir uns auch, dürfen wir 
Wir sind der Auf sein, wir dürfen der Aufleihen und wir dürfen Sieg haben in dieser Hoffnung. Diese Hoffnung, die ist ab, ab Jesus Hahn gerecht, in dieser Hoffnung, die steht in dem Himmel nennen. Auch nun all. Wir haben ein, ein, eine Sehnsucht an unserem Horten, dass wir durch Hahn kommen, am zu sein, so als er ist. In dieser Hoffnung, die hat uns gehofft, dass wir nur im Himmel Hahn schicken. Das hat Jesus gesagt. Als Jesus von der letzten Zeit reden wird, und sagt, dit und dit und dit wird alles kommen, dann sagt er, soll ich, dann soll ich eine Boven schicken, dann soll ich in den Himmel schicken. Woran? Weil wir lernen können, wir hoffen, Jesus wird weiterkommen. Jesus sagt, wir sollen nicht ab das ganze Schwie schicken, in uns Dolldrecken loten, wir sollen ab Jesus schicken, dass er wird weiterkommen. Und in der Leben der Hoffnung, da hat selber ihr Trost, auch eine Trübsal. Auch dann, wenn wir vielleicht in Krankheiten angeführt wurden, oder wenn sie uns wie in unserem Glauben verfolgen, oder wenn, sie uns, wenn wir vielleicht eine Familie einem dem anderen begroben machen, das weiß wir nicht, wer das alles kommen kann. Das kann alles sein. Die lebende Hoffnung, die hat uns Trost eine Trübsal. Apostel Paulus sagt im Thessalonicher Brief, wir sind nicht so trürig als die Menschen, was keine Hoffnung haben. Jo, Christen dürfen auch heilen. Warum soll eine Mama nicht heilen, wenn sie ihr Baby begruft? Je West darf sie heilen. Warum dürfen die Eltern nicht heilen, wenn sie einen Sehen begruben? Je West dürfen sie heilen. Warum darf eine Ölle früh nicht am ihren Ölen Mond, wo die Storn erst heilen? Meine Großeltern, die haben 59 Jahre gelebt. Dann starf mein Großpapa. Das wir sind ihr Bett. Heute will euer Gott als Großmama. Heute sagt, heute kann nicht ohne Ar leben. Und dann starf heute euer. Und dann hat meine Großmama bei Säue geheilt. Ich dachte, der ist ja alt. Warum muss man nu noch heilen? Sie hat aber so geheilt am An. Nicht ohne Trost, mit Hoffnung. Stell so zu entrüht. Sie, sie bangt sich nicht, meine Großpapa. Warum darf ich das nicht? Jo, wir dürfen das. Aber nicht verzogen. Nicht durch ein Blieben. Nicht antefried worden. Nicht anfangen, Menschen zu beschuldigen. Und nicht anfangen, Gott zu beschuldigen. Wir dürfen trürig sein, ein Trübsal. Aber dann haben wir immer noch Tröst. Die lebende Hoffnung in Gott hilft uns Kraft, die Los zu drogen. Psalm 28, Vers 20. Gott leicht uns eine Los ab, aber er hält uns zu drogen. Jeder Tag. Dort bringt uns die lebende Hoffnung. Und die lebende Hoffnung, die bringt auch Frucht in unserem Dienst. Immer dann, wo wir ans Leben Gott Hand geben, immer dann, wo wir Gott deinen dünnen, da haben wir eine lebende Hoffnung. In dieser Hoffnung, die es aus dem Wort Gottes genommen. Weil die Bibel sagt, in der, dass das Wort Gottes wird nicht ladisch bleiben. Da, wo Gott sein Wort ausgestreut wird, da gibt es Frucht. Vor vielen Jahren rede ich mal mit einer Familie, Mama, sie hat ich weiß, sieben oder acht Kinder, und ich frage dann, ich sage, würde das ein Jung in einer großen Familie na ja, sagst du, das ist ja nicht immer einfach. Mit den Kindern, die Arbeit, einer wird krank und einer hat das und einer hat das. Aber sagst du, das ist mein Missionsfeld. Hier ist ich als Missionar. Und meine Arbeit ist ab Hoffnung. Dort wird ich ein Mädchen in der Bibel. Dort soll beendet, dass ihr Leben einmal bewirken, dass sie sich beziehen können. Wie wichtig ist das, dass wir sein, dass unsere Arbeit es nicht vergeben 1. Korinther, Kapitel 15, 58, da steht geschrieben, Paulus sagt, liebe Brüder, die sollen wollten, die sollen Mut haben in jenen Deins, die sollen wollten, dass jene Arbeit in dem Haaren nicht vergeben ist. Und manchmal ist das so. Eine Familie, da sind die Eltern, vielleicht eine große Familie oder eine Schlander, wo auch immer, und so hat es die Fieder Kind. Dann scheint es so, das Reden halt nicht, das Hahnwiesen halt nicht, und dann lautet manchmal auch so, das Beten will nicht halten. So kann es auch eine Gemeinde sein, dass ein Ältester oder der Bräuder wird da leiden, der Versäten, die Lie eine Gemeinde nennt, zu bringen, die Versäten, Trash zu wiesen, und das schafft nicht so richtig. Der eine meint, das Beten zu wollen, der andere hier läuft, eine andere Erkenntnis zu haben, und dann wurden die Deiner mödlich. Und dann stehen die Gemeinde, Hebräerbrief, Kapitel 13, steht geschrieben, wenn die Deiner in der Gemeinde dem Deinst mit Seufzen dünnen, wenn die hier in ihre Kanzel gehen und ein Schwore tot haben, 
dann wird die Gemeinde leiden. Aber wenn die Deiner mit der Vollmacht vom Jesus kommen wird, und das Wort Gottes predigen kann, dann kann die Gemeinde nehmen und wissen. Schaut mal, das schafft Situationen, da wo wie möglich ist. Aber die lebende Hoffnung, die schafft uns zwar der Kraft, dort wie nicht verzogen. Und dort wir wollten uns deinst, es wird wie Gott. Und dort wirkt Frucht. Und einmal kommt der Dach. Dann wird Gott die ganze Frucht openbohren. Und in der Offenbarung lesen wir, Gott wird mit einem Schlag seine Ernte anholen. Und dann wird auf dem Openbohr worden, was wir als Tschöne Gottes für Arm getan haben. Und dann wird es Frucht bringen. Lieber Freund, hast du Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Deine Gesundheit? Deine Kraft? Dort, was du geschafft hast? Deine Erfahrung? Wenn Jesus nicht deine Hoffnung ist, dann bist du verloren. Dann hast du keine Hoffnung. Weil unsere Hoffnung ist Jesus. Heu allein. Heu erfällt ans Hort und heu ist der Grund für unsere Hoffnung. Dann können wir an den Weich mit Trost gehen. Und das dritte, das Ratste, was hier gesagt wird, das ist der Läuf. Hier steht geschrieben, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Alles, was mein Leben betrifft, was uns Leben betrifft, eine Familie, eine Gemeinde, alles, was uns, unsere Beziehung zu Gott betrifft, das wird alles ohne Läuf reguliert. Das regelt sich alles ohne Läuf. In Gott seine Läuf ist anders als unser Läuf. Unser Läuf ist manchmal ganz kart. Ja, die Brüder sehen das. Für ein Befrieden, dann denkt wie, wie sind die einzigen Paar in dieser ganzen Welt, die verstanden haben, was Läuf ist. Und dann ist ein klein bisschen wieder dann wollt ihr überhaupt nicht mehr, was Läuf bedienen wird. Von diesem menschlichen, natürlichen Läuf ist hier nicht die Rede. Hier ist die Rede von der Läuf Gottes. Was ist das je in der von Läuf? Was würden wir sagen können? Hier haben wir die Läuf, die Läuf von Gott. Und was ist das je in der von Läuf? Was würden wir sagen? Ja, ein junges Sachstum. Was ist das je in der von Läuf? Ja, läuflich zu sein, ja, ohne Läuf zu sein. Kannst du seine Menschen? Es ist die Freude, dass ich neue Menschen kann, die Läuf haben. Ja. Sehr ja frei. Was ist noch? Also, ich kann Läuf haben. Was ist das Jähendel von Läuf? Was seht ihr? Also, doll sein, ja? Jähende Menschen. Ein Haus haben. Also Haus und Läuf, das geht doch nicht töp, oder? Also wo Läuf ist, da kann Haus nicht sein. Was noch? Dankeschön. Läuf kann nicht gelitschältig sein. Gelitschältig steht, es ist der Ende von Läuf. Wir haben viele Dinge, was wir von dort abtekenen können. Ein Haus haben, aber vielleicht noch ein. Sehr ja hart sein zueinander. Ich denke das auch. Das Gehendel von Läuf, oder? Läuf kann kein, kein Hort sein. Das ist ja wie Menschen. Gelichtältig sein, ohne Läuf sein, ein Haus haben, Hort zu sein, unbarmherzig zu sein. Und das alles, das bringt uns an unserem Hort eine kleine Freude, eine kleine Freude. Wir sind anruhig. Und wir wollten, dass ein von dort, das alles, wer das angeben wird, von wem das alles kommen wird, Dort ist der Sotan. Das ist alles dort, was vom Sotan an unsere Horten dann gegeben wird. In der meisten Zeit, in der meisten Menschen, Leben endet. Aber was ist der Läuf? Lukas Kapitel 15. Es ist für mich die Geschichte von meinem Leben. Von dem Vorder, was zwei sehen hat, in der einer wahrscheinlich und schließlich und endlich bei der Schwien ankommen, wo er nicht mehr kommt, er sieht jemand an sich, er schlug an sich und sieht, er ist hier sündig, er will mich abmachen und trägt mich in den Vorder kommen. Und das ist, das ist mein Bild, das ist mein Leben. Und da sehe ich mich, wo ich was sehe, und wo ich trägt kann kommen, wo ich nicht Gott kann kommen. Und dann lese ich von dem Vorder, wo da eine lange Zeit ausgeteilt hat, wo neuer wird mein Sehen ankommen. Und eigentlich 
kommt da ein ganz anderer Mensch an, als der, was da waschegunen wird. Da kommt ein, ein Verredner, ein verkommener Mensch an, was gar nicht mehr zu sein wird, dass das sein sehen soll sein, aber der Vorder, der Chant am, und der Vorder rannt am Entgehen, und der Vorder, der harscht, was er sagen wird, er hört, dass er sehen sein wird, der Vorder, er hat gesündigt, je in Gott und je in die, lobt mich nur bloß nach den Schnarch sein, er sieht nicht, wie er den Sehen zu sein, der Vorder hört, aber er bewies, dass du abbesteht, dass der Läuf, das alles tut er in dit. Mit Läuf nahm er am Arm, mit Läuf gab er am einen Kuss, mit Läuf gab er am ein nie Schleut, nie Schöne. Da war den Ofen ausgeräumt mit allem, was er das Haus gehört, das Kohlfahrt geschlacht. Und da steht geschrieben, und sie fangen an, Frau zu sein. Wenn sie mal ein Bruder steht nur nicht geschrieben, dass sie abgehört haben, sich zu freuen. Die freuen sich noch immer. Die freut über den Läuf Gottes, da hört nicht ab. Schaut mal, hier geht es um den Läuf Gottes. Und da darf ich das erfahren, was das bedeuten wird, wenn die Vorder, wenn die himmlische Vorder uns annehmen wird, in Jesus Christus. Da haben wir den Läuf Gottes, wenn wir über den Läuf Gottes reden, dann reden wir, dann reden wir über Gott. Weil im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, im achten Vers, da steht geschrieben, Gott ist der Läuf, in Person. Gott hat nicht bloß göttige Pfeile in sich. Gott ist der Läuf in Person. Der Vorder, Gott, der Vorder ist der Läuf. Der Sehen, Jesus Christus, ist der Läuf. Der Heilige Geist ist der Läuf. Gott hat seine Läuf bewiesen. Er hat davon gesagt. Er sagt in Jeremia, Kapitel 31, Vers 3, da sagt Gott, der Jeremia, ich habe die, ich habe die ein Läuf, habe ich die Gesäune in die Mühe getragen. Ich habe dich je und je geliebt. Leute, ich habe hier ein Harsch einmal, was Gott zu dir sagen wird. Ich weiß das nicht, aber vielleicht bist du einer von euch, was du von dir sagen wird, ich habe keine abrechte Läuf gesäunt. Meine Geschwister haben mich nicht in Läuf eingenommen. Meine Eltern haben mir das zweimal gesagt, dass sie mir Geld sind. Meine Früh hat mir das zweimal bewiesen, dass sie mir Geld ist. Ich lebe ohne Läuf in dieser Welt. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen, die nicht Geld sind, check einmal an, wie Gott es schon ansehen von der Person. Da steht geschrieben, ich habe dich je und je geliebt. Und da, wo nicht zu leuben wir, in meinem Horten, da hat Gott immer noch mit seinen Läuf geschafft. Gott hat seine Läuf bewiesen. Und ich kann nicht rüsch, aber das rüsche Wort, das sagt, das so schön, ja, Bach der Kasal nam zwei Jule Bäuf, das hat Gott hat das bewiesen, so als das in der Schule, in der Rechnung bewiesen wird, wenn man rechnen muss, dass man da das, das rechte Ergebnis hat. So hat Gott seine Läuf bewiesen. In wem? In Jesus. Er hat ihm in dieser Welt nicht geschickt. In Jesus hat der Läuf Gottes am Tritz uns lauten seinen. Du hast er seine Läuf zu uns gewesen. Und das Läuf ist er gestorben. Johannes Kapitel 3, Vers 16. So sei er auf Gott diese Welt geläuft, dass er seinen Sehen hingeht für uns, damit wir können geraten werden. Und der Heilige Geist, der hat diese Läuf Gottes in unseren Horten Nenner gebracht. Wo? Bei unserer Bezirung in Wader geboren. Wir stehen bloß Augen an diese Wahrheiten. Wir haben, wir haben nicht mehr Wort, Wort zu predigen. Wir haben nicht mehr Wort, Wort zu geläufen. Dit, ab dit darf wir uns konzentrieren. Der Grote, wie Gott im Himmel, der hat sich an Jesus raufgebogen, der hat sich erniedrigt in diese Welt, Nana, um uns zu raten. Du ist der Läuf. Am Tritz auf Golgatha, du ist unsere Heimat. Da dürfen wir als Verlorene zurückkommen und da dürfen wir das erfahren, dass Jesus sein Blut uns reinwaschen wird von unseren Sünden und Läuf. Dass Jesus uns annehmen wird und unsere Schuld in Sünde rührt und Läuf. Dass Jesus uns in dem Heiligen Geist geben wird, dass wir dürfen wollen, wie sind Schöne Gottes und Läuf. Und dann steht geschrieben, Römer Kapitel 5, Vers 5, der letzten Satz. Die Läuf Gottes ist ausgegangen in unsere Horten, der dem Heiligen Geist. Nu geht es nicht darum, wer läuft toll, ich mich folgen. Das soll ja leicht, die Läuf zu bewiesen, wenn alles Schmack ist, wenn die Tschöner so strom harschen, denn die meisten Zeit harschen die Jungen so Schmack, das ist so ja schön. Und wenn die Früh so schön harschen, und die Mond so geschehen ist, dann ist es aber so schön in der Läuf. Und dann kommt irgendwo zwischen, dann ist der Läuf allweil aber eng. 
Und dort, dort ist nicht Gott sein Leib. Gott sein Leib ist anders. In, in dem dritten Kapitel, das habe ich heute noch lesen, vom vierten Vers bis zum achten Vers, wo Gottes Leib ist. Gott sein Leib ist geduldig. Gott sein Leib vertraut. Gott sein Leib nimmt das an, was es ist. Gott sein Leib schricht nicht ab. Gott sein Leib ist still. Der dreist alles. Gott sein Leib verdreist. Der Recht. Euer Recht ist der, der man am Andenen hat. Gott sein Leib überwindet das Schlechte mit Gott. Gott sein Leib wird immer weiter anlängen. Immer weiter anlängen. Gott sein Leib hier zweimal ab. Gott sein Leib kommt jeder Tag frisch zu uns, wenn wir Gott sehen können. Wenn wir im Gebet zu Gott kommen können. Jeder Tag frisch sagt Gott zu mir, ich habe die Leib. Ich sehe die Gott. Ich nehme die an, jeder Tag frisch, durch für diese Wahrheit in Gott sein Wort lesen. Gott sein Leib, der bringt uns durch, was wir anwohren sollen, da wo Jesus ist. Schaut mal, diese drei Sestern, diese drei jäßliche Gaben, die haben wir in Jesus Christus. Jesus hat, ohne irgendeinen Punkt aufzutreten, hat er Gott geläuft. Jesus lebt in dieser Leben Hoffnung zu Gott, solange es hier auf dieser Erde wird. Und Jesus stand in der Leben zu Gott. Und er wusste das. Gott ist am Gott und er wie Gott Gott, seinen Vater. Da wir nicht an einem Punkt, wo sie uns neun gehen sollen. Schaut mal, da will Gott uns Hand haben. Er will uns in seine Gemeinschaft nennen haben, in seinem Licht. Er will uns in seine Ruhe nennen haben, in seinem Leben nennen haben, dem Leben zu glauben. Die lebende Hoffnung in die göttliche Leib, die haben wir bloß an Jesus Christus. Und darum reden wir von ihm, darum predigen wir von ihm, darum beten wir ihm an. Und uns anlegen es von Lux zu Ovis. Leute, Teuer, ich weiß nicht, wie viel du von Jesus hier hast. Ich weiß nicht, wo du das gemacht hast in deinem Leben. Und eine Seelsorge, da kommt ein Mann mit seinen Frühmüll und wir reden über das und Jahren und los hat Lukas 15 von dem verlorenen Sehen. Und dann setzt er ein großer, starker Mann für mich und fängt an die Hielen aus dem kleinen Jungen. Er sagt zu mir, worum hat mein Vater mit Schäumel so eine Läufe bewiesen? Wenn er in Haus kommt, dann kriege ich mein Vater einen Schnäppel von Tünen zu hüllen und dann kriege ich verdrascht mit dem Schnäppel, wo er drauf, auf dem Kopf und auf dem Regen. So hat mein Vater mich bereust. Jetzt sieht er am Konsen. Aber Gott wird ihn so nicht bereust. Gott nimmt die anders an. Das sei ja schon, dass dein Vater so gehandelt hat. Eine große Schon für den Vater. Aber Gott im Himmel handelt anders. Liebe Herr, kann sein, dass du manche in deinem Leben ganz anders erfahren hast. Aber ich sage mal, bei Gott wirst du nicht enttäuscht. Bei Gott gehst du nicht ladig rüht. In Jesus Christus schrie wie das, was wir eigentlich uns so neudig wünschen. Und was wir so neudig brücken. Wie viel wird es, dass, dass wir ein Leben in Glauben haben? Dass wir eine feste, lebende Töpfersicht haben? Eine Hoffnung haben, die uns nicht lassen schon wollen? Und dass wir den Leib haben, den Leib Gottes, was alles überwindet. Den Leib Gottes, was in Jesus ist. Und der ist der Leib, der wir ans Ziel entgehen können. Und der ist der Leib, wo wir einmal bei Gott sind. Möcht Gott in jeder einem Genug geben, dass er von dort so oft diese Entscheidung treffen kann, mit einem klaren Verstand, mit einem welchen Hort, das alle Leben aufzuleihen und Jesus anzunehmen aus seinem Heiland. Amen.